Aitäh, siis kõigile, et mul on väga hea meil siis tutvustada seda projekti siin auditoriumile. Projekti eesmärk oli siis kataloogida, seal hulgas üles pildistada, teaduslikult läbi töötada ja publikseerida Kadriooru kunstimuusemi, madamaade kunstimaali ja graafika kogu. Samuti täpsustada ja kindlaks määrata teosta attribuutsioonid, ajalugu ning eeskujud, aga ka siis kolleksiooni põhjalikum tutvustamine ja mõtlestamine nii kohalikus kontekstis kui rahvusvahelise madalmaade kunsti uurimise jaoks. See on materjal, millega me töötasime, et siis madalmaade kogu, madalmaade maali ja graafika kogu väliskunstimuusemis on siis vene kunsti kogu kõrval kõige arvukam kogu, Ja selles leidub ka palju rahvusvaheliselt kaalukaid ja tähtsaid kunstiteoseid. Samas oli selles koguse eriti just maalikunstikogus väga suur ka tunnmatute ja ebatäpsete attribuutsioonidega maalide hulk. See töö on olnud pikema ajalisem ja seda ajalugu võib isegi tagasi nihutada aastani 2000, et kui väliskunstikogu avati ja Eesti kunstimuusemi kogudest eraldati siis väliskunstiteosed eraldi muusemisse, siis tekis võimalus koguda süsteemsemaks uurimiseks ja madalmaade kogu oli siis selline piloodprojekt ja kõik. Ja järgnevad siis kõpule 2004 oli esimene selline kaardistamise hetk, et kui toimus näitus Madal Taevas Havar Horisont ja esimene selline rahvusvaheline sympoosion ja siis sai loodud ka tihedad kontaktid rahvusvahelise Madalmaade kunsti kuraatorite organisatsiooni Kodartiga, mis on olnud väga oluline siis selline teaduslik netsvöök või erialane netsvöök selle töö tegemisel. Aga siis seda kogu uurimine nüüd käivitus täpsemalt 28. aastal, kui ma asusin Kadriore kunstimuusimise tööle Madalmaade kunstikuraatorina ja siis seda protsessi kajastasid uuenenud püsieekspositsioon ja mitmed näitused, mille raames sai konserveeritud ka mitukümend teost. Aga kindlasti selle Kõige selliseks kaua keskvamaks tulemiks on siis see raamat, mis ilmus 2012. aastat kevadel Adamaade kunst, Kadriore kunsti muusiumis. Tegemist on siis kaks keelse raamatuga ja selle raamatu koostamisel oli üheks peamiseks eelismärgiks, et see teos oleks võimalikult multifunksionaalne ja leiaks võimalikult laia lubejate ringi. Et ühelt poolt on mõdugi tegemist siis sellise uurijatele ja eriala inimestele mõeldud raamatuga Aga teiselt poolt oleme mis ilmas pidanud ka kunsti- ja kultuurihuvilist lugejad laiemalt. Ja nii saigi siis teaduslikule maali- ja graafika kataloogile lisatud uurimuslikud artiklid. Ja kaasasime kirjutama nii Eesti autoreid, siis väljakult muusemit, näiteks Jutta Teevallikud, kui siis ka välisautoreid. Ja vastavalt siis maalikogu autoriks on siin esineja ja graafikakogu autoriks, graafikakogu kuraator Anu Allikve. Ja see raamatu ülesehitus, et selle võib mõttes jaotada mitmeid kordi kaheks, et ühelt poolt on tegemist sellise kogukataloogi ja artiklite kogumikuga ühtede kaante vahel ja teiselt poolt siis on maali ja graafika kataloog, mis omakorda on siis jagatud või liigendatud selline kataloog resonee ja sinna ette siis sellised silmapaistvamates töödest üksik juhtu mitte vaatlused, mis siis võimaldaksid just sellisel kunski hullisel lugejal saada laiemat nagu pilti nendest töödest. Ja need raamatu tekstid pakuvad siis ühel poolt selliseid lähi- ja sissevaateid kohaliku kunstikogumisse, aga ka kohaliku kunstikogusse, aga siis samuti vaatlevad siis siinseid teoseid Hollandi ja Flaami kunsti laiemal taustal ja väga hea meel on, et just, et sellised meie töid on võtnud vaadata siis välismaa autorid. Nüüd selle töö kõige töömahukamaks ja võib-olla ajakulukamaks osaks oli siis see maalikataloogi koostamine. Olgugi, et maale on siin 102 ja graafikat 313, aga võivalt graafika on mitmekordselt tirašeeritav kunstivorm ja madalmaade graafika on üldiselt väga hästi läbi uuritud, et siis oli maalidega rohkem tööd. Ja maalide atribueerimistöö ja eeskujude puhul oli väga oluline siis töö, 
Hollandi kunstajalo arhiivis Haagist, mis oli võimalik ka mitmeid kordi viibida. Et teoste legendide välja selgitamine oli paraku nagu vähem tulemisi töö, sest on, et teoste ajale kohta olid meil väga napid ja see ka enamasti lahutas töövalmimisaega ja seda esimest ajalugu, mis me teame siis paarisaja aastane tühini. Oli ükskikud õnnelikumad juhtumeid, nagu siin siis toodud Marmur Palee kataloogis näha olev galeriisein, kus all on siis maal, mis kannab numbrit 145. Ja see sama maal on siis meie kogus Herater Borgi kirimagavale sõdurile, et see number on seal ka olemas. Ja siis tööd eeskujudega, et ka neid tuli määrata. Nüüd päris lõpetuseks ma tooksin siis võtale sellise illustratiivse näite sellises tuhkadriinu loos, mis näitab uurimisto tähtsust kunstidioose säilitamisel. Et tegemist on siis maaliga, mis ostati muuse, mille 1983. aastal era omanikult ja kui ta ostati, siis ta oli sellise küsimärgiga attribuutsiooniga ja küsimärgi alla oli ka see, et kas ta teistis 17. saand on valminud. Aga siis töö seal Hollandi kunsti ajalo arhiivis näitas, et seal on see töö väga hästi dokumenteeritud. Et töö oli 30. aastate siis samuti Eesti omaniku käes, aga käis siis juba rahvusvahelisel kunstinäitustel ja müügis. Ja sellest on kirjutanud ka oma aja tuntuim Ruubensi kunsti uuri ja Ludvig Burkhardt artikli, kus ta siis atribueeris selle töö Jakob Jordajan selle ja dateeris. Ja see sama dateering siis kehtib tänaseni ja see andis aluse siis ka selle maali, konserveerimiseks, mida siis Alar Nurkse tegi siis 2008-2009. aastal. Ja tänaseks on see töö siis üks meie küsiekspositsiooni pärle. Ma sellega ma lõpetan. Aitäh! Ma kutsun siia puhul. Aitäh, Kreeta! Aitäh!